আলু বিল্লাহ হিমিনের সৈত অনুরজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশিষ্ট জননেতা জাতীয় বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রের দল জাসদের সম্মানিত সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসান উল্লাহ ইনু প্রধান অতিথি প্যানেলের আরেকজন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সাংবাদিক ফেডারেল ইউনিয়নের সভাপতি জনাব ওমর ফারুক সাহেব এশিয়ান টিভির চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ হারুন রশিদ সাহেব জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক মসিউদ্দিন সাগর এবং মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সম্মানিত সভাপতি কিংবদন্তি গিটারিস্ট জনাব এনামুল কবি সাহেব এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি দৈনিক দেশের পত্রের সম্পাদক রুফায়দা পান্নি সবাইকে আন্তরিক সালাম মুবারকবাদ শুভেচ্ছা সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত প্রথমেই আমি আজকে যারা এখানে হাজির হয়েছেন এই শুভ দিনে এই পত্রিকার এই জন্মদিনে আমাদের সম্মানিত অস্ত্রবৃন্দ যারা আমাদের কথা শোনার জন্য এবং যারা সম্মানিত অতিথিবৃন্দ হাজির হয়েছেন আমি আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা আন্তরিক অভিনন্দন মোবারকবাদ জানাই আমাদের পত্রিকায় নিয়ে ইতিমধ্যেই আপনারা কথা শুনেছেন আজকে যেহেতু সারা দিন ধরে এখানে অনুষ্ঠান আছে প্রথম পর্বের আলোচনা অনুষ্ঠান আমরা আলোচনা শুনব এই ক্ষেত্রে শুধু আমি সংক্ষেপে আমাদের পত্রিকার একটু আগেই যিনি কথা বলেছেন সূর্যদিগল বাড়ির পরিচালক তিনি যে কথাটা বলেছিলেন সে কথাটার সূত্র ধরেই কিন্তু আমি আমার কথা বলতে চাই প্রশ্ন হচ্ছে পত্রিকাটা কি লিখবে দর্শন কি এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই দর্শন নিয়েই প্রথম এখান থেকে আমার কথা শুরু দেখুন আমরা একটা নির্দিষ্ট আদর্শ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট লাইনে আমরা কাজ করছি আমাদের কাজের যে উদ্দেশ্যটা ছিল এই পত্রিকাটা বের করার যে উদ্দেশ্যটা ছিল আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে উনিশশো সালে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জুলুম নির্যাতন ধর্মান্ধতা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি আরো অনেক কিছু আছে তখন এখানে ইনুভাই উপস্থিত আছেন যারা তখন সেই উত্তাল সময়গুলিতে রাজনীতি করেছেন আমরা হলাম এই প্রজন্মের তো আমরা ইতিহাস থেকে দেখেছি আমরা শুনেছি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে যে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা দেশটা স্বাধীন করেছি স্বাধীনতার পর আমরা কি দেখলাম আমরা যখন কলেজে যাওয়া শুরু করলাম স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করলাম তখন আমরা কি দেখলাম স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মান্ধতার উগ্রবাদের সাম্প্রদায়িকতার বার বাড়ন্ত এখানে প্রধান অতিথি আছেন ওনার এই কথাটাই আমি শুনেছি আগুন সন্ত্রাস বাংলাদেশে আগুন সন্ত্রাস আগুন সন্ত্রাসী এটা শুনতে হয়েছে এই দেশের পত্র পত্রিকার কর্মীরা দেশের পত্র নিয়ে এমন কোন জেলা বাদ নাই এই অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তুলেছে এই পত্রিকাটা আমাদের একজন বক্তা বলেছেন এটা হাতিয়ার একাত্তরে যুদ্ধ করেছেন ওনারা হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন রাইফেল বন্দুক গ্রানেড আমাদের হাতিয়ার কি এখন আমরা হাতিয়ার নিয়েছি পত্রিকা কলম মধ্যযুগে যখন রেনেসা হয়েছে আপনারা জানেন সে কাহিনী এখানে অনেকে জানে ওই রেনেসাটা মূলত মধ্যযুগে আমি কয়েকদিন থেকে বাটন রাসেলের ওই যে ওই বইটা এই শতাব্দীর ওনাকে বলা হয় গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ওনাকে বলা হয় ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংজ্ঞাত হওয়ার কথা নয় এখন সংক্ষেপে কথাটা বলছি এখানে দীর্ঘ আলোচনা করার সময় না সংক্ষেপে বলছি এই পত্রিকাটি আমরা কেন বের করছি উদ্দেশ্যটা কি আমাদের মটো কি আমাদের স্লোগান হচ্ছে মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ সত্যের প্রকাশ কথাটা সহজ নয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সহজ কথা বলা অত সহজ নয় যখন মধ্যযুগে খ্রিস্ট ধর্মের ব্যর্থতা গির্জা সামন্ত প্রভু জমিদার এবং রাজা এই ত্রি অপশক্তির বিরুদ্ধে জনগণের নাবিশ্বাস উঠে গিয়েছিল একদিকে ট্যাক্স একদিকে ধর্মের নামে মানুষের উপর নিপীড়ন নির্যাতন আর একদিকে সামন্ত প্রভুরা তারা মানুষের জুলুম চালাতো 
এই ত্রি অপশক্তির যাতা করলে পৃষ্ট হয়ে পুরো ইউরোপের মানুষ মানুষ মুক্তির নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিল তখন কবিরা কবিতা লিখলেন গীতিকাররা গীতিকাব্য লেখা শুরু করলেন নাট্যকাররা নাটক লিখলেন সেই নামগুলি আপনারা জানেন আর্টিস্টরা আর্ট করা শুরু করলেন এমন কি মুকাভিনেতা যারা মুকাভিনয় কথা বলতে তারা পর্যন্ত অভিনয় করে জনগণকে উদ্দীপ্ত করা শুরু করলেন এই সকলের টার্গেট কেন্দ্রবিন্দু ছিল একটা যে এই স্থবির এই অচল এই কুপমণ্ডুক এই পশ্চাৎপদ এই নানান ধরনের অপসংস্কৃতিতে লিপ্ত অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত এই ইউরোপের সমাজকে ভেঙে এটা নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটানো এটার নাম ওনারা দিয়েছেন রেনেসা রেনেসা মানে তো আপনারা জানেন আমরা বলতে পারি রিবার্থ পুনর্জন্ম পুনর্জাগরণ জাগরণ তো একদিকে হয় নাই বক্তারা বক্তব্য দিয়েছেন সেই অগ্নিঝরা বক্তব্য রেনেসার ঢেউ আমাদের এখানেও লেগেছে তো সেই রেনেসাটা ওই ধর্মের নামে চলা অধর্মের বিরুদ্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রযুক্তির অনুশীলনের চিন্তা ভাবনার আলস্যতার বিরুদ্ধে গতির প্রগতির এই রেনেসার ফল আজকে জ্ঞান বিজ্ঞান আজকে প্রযুক্তি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এক পেশে আমরা বলবো এক পেশে প্রযুক্তি এক চক্ষু বিশিষ্ট এই সিভিলাইজেশনস দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়ে চোদ্দ কোটি বনি আদম খুন করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় ছয় কোটি মানুষ খুন হয়েছে গতকালকের খবর গাজায় একই হামলায় বারো জন একসঙ্গে নিহত হয়েছে গাজা চলছে এখনো এই মুহূর্তে খবর আছে মোট চৌত্রিশটি দেশে যুদ্ধ চলছে ইউক্রেন আক্রমণের মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাম আমার শুরু হয়ে গিয়েছে সীমান্ত সীমান্তে আমাদের আমাদের এই যে চট্টগ্রাম সীমান্তে প্রতি মুহূর্তে অলরেডি কয়েকটা পরীক্ষার হল সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন মর্টার শেল আসছে গুলির শব্দ প্রতিনিয়ত শুনতে পাচ্ছে বিবিসি সহ অন্যান্য গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত সংবাদ প্রসার করছেন আতঙ্ক শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের এই পূর্ব এলাকায় এই মিয়ানমার এই কয়েকদিন আগে দশ লক্ষ মুসলমানদেরকে সেখানে ওদের নাম দিয়েছে এতদিন ক্লিনজিং মানে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ চালিয়ে মুসলমান ওরা মুসলমান রোহিঙ্গা মুসলমান ওদেরকে তাড়িয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে কোনো বিচার হয়নি তো কথাগুলি হচ্ছে কি সারা পৃথিবীতে আজকে এই যে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার আমাদের তিনি বলেছেন আমাদের দর্শনটা কি আমি একদম পরিষ্কার করে আমাদের দর্শনটা বলতে চাই কোনো ধরনের বক্রতা নাই এখানে কোনো ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কিছু নাই একদম পরিষ্কার সেটা হচ্ছে এই বর্তমানের যেই সভ্যতা চলছে এই সভ্যতা বর্তমানে আবেদন হারিয়েছে এখন দরকার একটা ভারসাম্যপূর্ণ সভ্যতা আমরা সেটা প্রস্তাব করছি যেটা ইউকাল এবং পরকালের সমন্বিত রূপ হবে মানুষ দেহ এবং আত্মার সমন্বয় মানুষের দেহ যেমন সত্য আত্মাও তেমন সত্য আমি ঈশ্বর আল্লাহ ভগবান গড় এলি বিশ্বাস করতেও পারি নাও করতে পারি এটা আমার স্বাধীনতা আছে কিন্তু আমি যখন বিশ্বাস করব তখন আমার একটা এখানে একটা স্ট্যান্ড নিতে হবে একটা সূত্র নিতে হবে যে আমি যখন আল্লাহকে বিশ্বাস করব আমি কতটুকু বিশ্বাস করব কি মাত্রায় বিশ্বাস করব আমি কি বিশ্বাস কি আমার পার্সোনাল লাইফে কনফাইন্ড রাখবো নাকি আমি এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক আমার সাংস্কৃতিক আমার সকল অঙ্গন দিক এবং বিভাগকে আমি পরিচালিত করব সেই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমি বাটন রাসেলের কথা এই জন্যই বললাম তিনি বলেছেন ওনার বক্তব্যের আমি একদম হুবহু কোট করতে পারছি না তিনি একটা জায়গায় বলেছেন ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘাত হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু যখন অন্ধবিশ্বাস শুরু হয়ে গেল যখন সমস্ত কিছুর মূলে পাপ যেমন ধরুন মহামারী শুরু হলো আপনারা জানেন ইংল্যান্ডে মহামারী এমন হয়েছে বলা হয়েছে পুরো ইংল্যান্ডে দুই তৃতীয়াংশ মানুষ পর্যন্ত মারা গিয়েছে মহামারীতে গ্রাম কে গ্রাম শহর কে শহর এখন এই মহামারীর কারণ কি যৌক্তিক কারণ কি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি এখন আপনি যদি প্লেগ রোগের বৈজ্ঞানিক কারণ গবেষণা না করেন আপনি যদি বলেন মানুষ পাপ করেছে পাপের কারণে ঈশ্বর আমাদের উপর ক্ষুদ্ধ হয়েছেন সেই জন্য মহামারী শুরু হয়ে গিয়েছে আমি মনে করি এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত সমস্ত কিছু পাপের মধ্যে পাপের মূল ইসলাম কিন্তু এটা বলে না ইসলাম কিন্তু সেটা বলছে না আল্লাহ কোরআনে বলেছেন পড়ো পড়তে বলা হয়েছে অথচ আমার দেশের পত্র পত্রিকা নিয়ে যখন গিয়েছি ব্রাহ্মণবাড়ি আর ইউনুসিয়া মাদ্রাসার সামনে আমার কর্মীদেরকে হত্যা করেই ফেলেছে চারজন শুধু পত্রিকার কি লেখা ছিল লেখা ছিল 
ধর্ম ব্যবসার বিরুদ্ধে জাতি সোচ্চার হোন জাস্ট একটুকু কথা ছিল পত্রিকার একটা বাহন কিসের বাহন আমি বলছি আমাদের যে প্রস্তাব যে আমরা এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে সেই মহাসত্য তুলে ধরতে চাই এখন যে সত্যগুলি প্রয়োজন হয়তো আপনার দৃষ্টিতে সত্য না আপনি বলতে পারেন কারণ আপেক্ষিকতার এই যুগে সব কিছু আপেক্ষিক কে বড় কে ছোট আমাদেরকে স্কুলে স্যারেরা আমাদের সাইকোলজি টেস্ট করতেন যে বলো তুমি কে বড় কে ছোট আপেক্ষিক তত্ত্বের এই যুগে এসে ওই ব্যাখ্যা করতে এসে এখন সত্য মিথ্যাও আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে হয়ে গেছে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রফেসররা পর্যন্ত মঞ্চে এসে বলেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এটাও ব্যাপারে বিতর্ক আছে তোমার কাছে যেটা সত্য আমার কাছে সেটা সত্য নাও হতে পারে তো কাজেই এই যুগে ধর্মের কথা বলা বিজ্ঞানের সঙ্গে সংগতি রেখে ধর্মের যৌক্তিকতা প্রায়োগিক দিক বাস্তবিক দিক প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্যতা উপযোগিতা নেসেসিটি তুলে ধরা সহজ কথা নয় আমার বক্তব্য আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা পেয়েছেন কারণ ইতিমধ্যে আমি আক্রান্ত হয়েছি আমার বাড়িতে চারবার আক্রমণ করেছে আমার ভাইদেরকে জবাই করে হত্যা করেছে চোখ তুলে নিয়েছে হাত পায়ের রক কেটে দিয়েছে আমার বাড়িতে বানাচ্ছিলাম মসজিদ বললো কি গির্জা বানাচ্ছে মসজিদ গির্জা ভাঙো খ্রিস্টান মারো আমার টাইটেল দিয়েছে আমি নাকি খ্রিস্টান হয়েছি কারণ আমি কোট টাই ছুট বুট পরে বক্তব্য দিই আমি মসজিদে খুদ বাও দিই আমি ইমামতিও করি কেউ মারা গেলে জানা যাও পড়াই দিই আমি কেউ আমার সদস্যদের মধ্যে বিয়ে করলে তাদের বিয়েটাও পড়াই দিই আমি বলেছি ধর্মের নামে কোনো বিনিময় নিবা না বিনিময় নেওয়া হারাম আমার কথা হচ্ছে এই যে কোরআন বলেছে পড়ো আমরা পড়ার সমাজ কায়েম করতে চাই কোরআন বলেছে সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিও না সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিও না সত্যর সঙ্গে মিথ্যাকে মিশ্রিত করিও না যেটা আজকে মিডিয়া নিয়ে কথা হচ্ছে এই মিডিয়া কি করতে পারে আমরা এই পত্রিকা নিয়ে তখনই নামা শুরু করলাম যখন দেখলাম যে আমাদের সমাজটা উগ্রবাদ সাম্প্রদায়িকতা ধর্মান্ধতা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি ধর্মের দোহাই দিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা দিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সঙ্গীতকে হারাম করে দেওয়া হচ্ছে সাহিত্য কলাকে হারাম করে দেওয়া হচ্ছে সংস্কৃতিকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে অভিনয় নাটক ইত্যাদিকে হারাম সাব্যস্ত করা হচ্ছে গান শোনাকে হারাম সাব্যস্ত করা হচ্ছে তখন আমরা বলেছি সর্বনাশ এই সমাজ তো নিয়ে যাবে অন্ধকার গুহার দিকে তখন আমরা কলম ধরলাম না গান হারাম নয় গান হালাল গান গাওয়া জিহাদ গানের মধ্যে যদি মানবতার কথা থাকে মানুষের মুক্তির গান থাকে ভালোবাসা সহমর্মিতা সহযোগিতা থাকে মাটি মানুষের কথা থাকে মুক্তির কথা থাকে সে গান গাওয়া ইবাদত সে গান গাইতে গিয়ে যদি মারা যায় শহীদ হবে এটা আমরা বলেছি পত্রিকার মধ্য দিয়ে গোস্ত খাওয়া হারাম নয় সুরে গোস্ত খাওয়া হারাম অভিনয় হারাম নয় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমি কি তুলে ধরব আমার দর্শনটা কি হবে এটা হলো মুখ্য টেলিভিশন হারাম ওয়াশ করলেন টেলিভিশন হারাম আরে ভাই টেলিভিশন হারাম হতে পারে না এটা বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার টেলিভিশনে কি দেখানো হবে সম্মানিত তথ্যমন্ত্রী আমরা হাসানুল হক ইনু সাহেবের সাথে আমাদের অনেক কাজ হয়েছে আমরা এই যে আমাদের অনলাইন টেলিভিশন নিয়ে আমরা ওনার সঙ্গে অনেক কথা অনেক কাজ করেছি তিনি আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন মুক্ত চিন্তার মানুষদের সঙ্গে যুক্তিশীল বিজ্ঞান মনস্ক মেধাবী এ ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও শান্তি লাগে আর যারা কথাই কথায় অন্ধত্বের চর্চা করে ওদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা আমরা বলেছি বাংলাদেশকে আজকে গ্রাস করতে চলেছে রাজনৈতিক শক্তি যারা রাজনীতি করছেন তারা তাদের কাছে সারেন্ডার করেছে আপনারা বলতে পারেন তর্কের খাতিরে যে না সারেন্ডার করে নেই হ্যাঁ করেছে আমি দেখাবো কেন করেছে করেছে এই জন্য ভোটের হিসাব নিকাশ কিন্তু আমার কাছে আমাদের কাছে ভোটের কোনো হিসাব নিকাশ নাই ভোটের হিসাব নিকাশ নাই ভোটের হিসাব নিকাশ কত সাংঘাতিক এটা নাম ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে কিন্তু ইনু ভাইকে হারিয়ে দিয়েছে ভোটের হিসাব নিকেশ আমরা করি না আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করব কথা বলবো এই রেনেসা যদি সৃষ্টি করতে না পারি এই ধর্ম ব্যবসায়ী এই উগ্রবাদী এই জঙ্গিবাদী এই সমাজকে যারা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আজকে পায়তারা করছে তারা এক সময় ইউরোপকে শেষ করে দিয়েছিল 
এক সময় মধ্যপ্রাচ্য এখন মধ্যপ্রাচ্যকে তারা শেষ করে দিচ্ছে কাজে এখন আমাদের এই পত্রিকাটার মধ্য দিয়ে আমরা এ লাইনে অগ্রসর হলাম আমরা পত্রিকার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম জাতিসত্তার পরিচয় আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম কোরআনের সেই সমস্ত দিকগুলি যেগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরিষ্কার করে বলেছেন সে ব্যাপারগুলি যেগুলি নিয়ে কোনো তর্ক বিতর্ক নেই কোরআনের স্পষ্ট বিধি নিয়মগুলি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আমরা রসুল্লার জীবনী থেকে তুলে এনে যতটুকু চেষ্টা করেছি আমাদের চেষ্টা ত্রুটি থাকতে পারে আমাদের সাহিত্য জ্ঞান কম থাকতে কারণ কারণ পত্রিকা একটা সাহিত্য পত্র আপনারা জানেন এটা তৎকালীন বড় বড় সাহিত্যিকরা পত্রিকা লিখতেন বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মানুষরা রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলের মতো আমাদের কবি শামসুর রহমানের মতো বড় বড় সাহিত্যিকরা পত্রিকা লিখতেন পত্রিকার মধ্য দিয়ে ওনারা সাহিত্যিক হয়েছেন কলামিস্ট হয়েছেন আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের মধ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়া যারা করেছেন তাদেরকে আমরা এখানে এনে পত্রিকা কাজে লাগিয়েছি আমাদের জ্ঞান কম থাকতে পারে কিন্তু আমাদের ভেতরে কিন্তু দ্রোহের আগুন আমাদের সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা আমরা উগ্রবাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াইতে নেমেছি এই জন্য আমরা আজকে জীবন দিচ্ছি জীবন দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি তো আমি বলতে চাই আপনারা যারা অতিথিরা আছেন আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন দেখুন কি পত্রিকা ইচ্ছা করলে মানুষের জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আবার জনগণকে ম্যানিপুলেট করতে পারে ম্যানিপুলেশনও পত্রিকা এটা পারে পত্রিকা ম্যানিপুলেট করতে পারে কিভাবে পারে দেখুন কয়েকটা উদাহরণ দেব আমি আমি একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য আপনাদের সামনে আজকে এনেছিলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পত্রিকা যারা আমাদের বাংলাদেশের পত্রিকাগুলি আমরা বলি মেন স্ট্রিম পত্রিকা তারা ওদেরকে অনুসরণ করেছেন দ্য ডেইলি মেইল দ্য টাইমস দ্য মেট্রো রেন দ্য টেলিগ্রাফ দ্য ডেইলি এক্সপ্রেস এরা হলো ব্রিটেনের পত্রিকা কথা খুব খেয়াল করেন দ্য ডেইলি মেইল কলড ইট এ হলো কাস্ট প্লেন অ্যান্ড সিম্পল হামাস কাট দ্য থ্রোটস অফ বেবিজ রিড দ্য টাইমস ফ্রন্ট পেজ দ্য মেট্রো রেন উইথ ফর্টি বেবিজ মার্ডার্ড বাই হামাস হামাস ম্যাসাকার্স উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন রিপোর্টেড দ্য টেলিগ্রাফ এই যে ডেইলি এক্সপ্রেস ডেইলি টেলিগ্রাফ দ্য ব্রিটিশ প্রেস ওয়াজ আনকমনলি ইউনাইটেড এই কথাটা আমি শুধু এইটুকু বললাম ব্রিটেনের একসঙ্গে পত্রিকায় ইসরায়েলের একটা খবর যে হামাস নাকি চল্লিশটা বাচ্চার গলা কেটে দিয়েছে এই খবর পুরো ইউরোপ আমেরিকা এমনভাবে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল সং জো বাইডেন পর্যন্ত এটা নিয়ে প্রতিবাদ করলেন জনগণকে একেবারে উত্তেজিত করে দিলেন পরে খবর পাওয়া গেল কি খবরটা মিথ্যা বাংলাদেশে একটা পত্রিকায় আপনার এসেছে কাবার ছবি আলেমদের নির্যাতনের প্রতি প্রতিবাদে কাবাই ইমামদের মানব বন্ধন দ্য ডেইলি স্টার হয়ার লাইজ রেইন সুপ্রিম মিথ্যা যেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে সেখানে কি হলো পত্রিকার মাধ্যমে আমরা শুনলাম বাংলাদেশের একটা পত্রিকা এখন সেটা অফিসার নাই সেখানে নাকি কাবার ইমামরা দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের একজন যুদ্ধ অপরাধীর প্রতিবাদে মানব বন্ধন করছিল পত্রিকাতে এটা স্প্রেড করে দিয়েছে সেটার ঘটনায় বাংলাদেশে কি হয়েছে দুই থেকে আড়াইশো মানুষ ওই ঘটনায় জীবন গেছে কিন্তু আরো কিছু তথ্য আমার কাছে আছে সেগুলি আমি বলতে চাচ্ছি না একটা ঘটনা বলবো সাদ্দাম হোসেনকে ভিলেন বানানো হয়েছে সাদ্দাম হোসেনের কাছে মাস ডিস্ট্রাকশন উইপন্স আছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে পুরো আমেরিকার পুরো ইংল্যান্ডের জার্মানির ফ্রান্সের সমস্ত জাতীয় গণমাধ্যম আমরা যাদেরকে বলি মেইন স্ট্রিম পত্রিকা অথবা নিউজ চ্যানেল বিবিসি সিএনএন আমি তখন রেগুলার বিবিসি শুনতাম একেবারে নিয়মিত সেখানে ভোয়া যেটা আমরা বলি ভয়েস অফ আমেরিকা সেখানে তারা সম্পাদকীয় বলার সময় বলতেন এখানে মার্কিন সরকারের মতামত প্রকাশিত হবে আচ্ছা ভালো কথা মতামত প্রকাশ করেন আপনারা কিন্তু একজন রাষ্ট্রনায়ককে ভিলেন বানিয়ে পুরো একটা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে একেবারে গণকবর দিয়ে ঐতিহাসিক স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়ে আপনারা হোয়াইট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন কি আমাদের গোয়েন্দা রিপোর্টে ভুল ছিল এই বলে ভুলের কোনো বিচার হয়নি কাজে এই পত্রিকা ম্যানিপুলেট করে সরকারের পক্ষে মতামত আদায় করার জন্য পত্রিকাকে কাজে লাগায় এটা আজকে নয় কেবল এটা পঞ্চাশ বছর আগেও হয়েছে এখনো হচ্ছে আচ্ছা আমাদের হাল আমলে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলি কি করে কিছু কর্পোরেট বাণিজ্যের পক্ষে এখন এরা কাজ করে 
তো কাজেই এখন এই ভিড়ে আমরা এখন কি নিয়ে নামলাম আমাদের উদ্দেশ্যটা কি আমরা তো এই টাকার দাপটে ক্ষমতার দাপটে এই মাসেল ম্যানদের আক্রমণে আমাদের আদর্শের কথা এখন আর টিকে না এখানে সত্যের উপরে মিথ্যা বিজয়ী এখানে সরল উপরে ধূর্তের প্রতারণা আজকে দুনিয়া তার শাসিতের উপরে শাসকের জুলুম দুনিয়া নরককণ্ডে পরিণত হয়েছে নরককুণ্ড সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমি দেত্যহীন কণ্ঠে বলতে চাই অন্যায় যখন সীমাহীন হয়ে যায় জুলুম যখন মানুষের সূর্যের সীমার বাহিরে চলে যায় উগ্রবাদ সাম্প্রদায়িকতা যখন মানুষের সমাজকে কুড়ে কুড়ে খায় তখন সমাজের ভিতর থেকেই অটোমেটিক্যালি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রতিবাদ বিক্ষোভের জন্ম হয় এই প্রতিবাদ স্বরূপ একটা নবরাগরণের জন্য একটা রেনেসা সৃষ্টি করার জন্য এই দেশের পত্রের অভ্যুদয় হয়েছে দেশের পত্রের মধ্য দিয়ে এটা আমাদের একটা লড়াই আমরা মনে করি এটা আমাদের জেহাদ আমরা প্রতিনিয়ত লিখে যাচ্ছি আমাদের বানান ভুল হতে পারে বহু মানুষ আমাকে টেলিফোন করে বলেন যে আপনাদের এখানে এই বানান আমরা বানান তত্ত্ব শিখে নিচ্ছি প্রতিনিয়ত আমাদের সম্পাদকীয় নীতিমালার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে আমরা শিখে নিচ্ছি আমরা প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টের নীতিমালা আমি অন্তত বহু বার পড়েছি কি করতে পারবো কি করতে পারবো না সেখানে বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম পত্রিকাগুলি আমার বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে যখন সংবাদ প্রচার করে তখন আমরা প্রতিবাদ সাপাই সেই প্রতিবাদ দেওয়া তাদের নৈতিক দায়িত্ব এটা ওদের এথিক্স কিন্তু তারা সেই এথিক্সকে তারা স্বীকার করছেন না এমন কি তারা উল্টো আরেকটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছেন তো আমি তাদের সমালোচনা করার জন্য এখানে দাঁড়াই নেই আমি বলতে চাই এই পত্রিকার একটা সাংঘাতিক বিষয় যেই কারণে এই পত্রিকা নিয়ে মাঠে নামার কারণে এই উগ্রবাদী ধর ব্যবসায়ী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আমাদেরকে বারবার আক্রমণ চালিয়েছে আজকেও কয়েকজনকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনাদের সামনে আমরা দেখাবো ওদের আহত অবস্থা আমাদের মেয়েরা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে তো কাজেই আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনারা আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন ফয়লা বৈশাখ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক এক পক্ষ ওয়াস করে পয়লা বৈশাখ হচ্ছে হারাম বেদাত জাতীয় সঙ্গীত বেদাত মেয়ে মানুষ বাইরে বের হওয়া বেদাত হারাম এখন এই ব্যাপারগুলি একদিকে ধর্ম বিশ্বাসীরা চলে গেছেন একদিকে আরেকদিকে ধর্ম অস্বীকারীরা চলে গেছেন আরেক দিকে তাহলে দুই দিকে এটাকে বলা হয় পোলারাইজেশন একেবারে দুই পোলে দুই দিকে চলে গিয়েছেন টানাটানি মারামারি হামলা হামলা পাল্টা হামলা চলছে যেমন ইদানিং ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে শুরু হয়েছে আপনারা জানেন তো এই বিতর্ক নিয়ে জাতি বেশি দূর যেতে পারে না চতুর্দিকে যুদ্ধের দামামা সীমান্তে অলরেডি মিয়ানমারের সৈন্যরা হাজির এখানে এখন দরকার ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা এখানে ধর্মের নামে বিভাজন চলবে না এখানে রাজনীতির নামে হানাহানি বন্ধ করতে হবে এখানে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটদের কালো হাত ভেঙে দিতে হবে এখানে কৃষক শ্রমিক জনতার কষ্টার্জিত অর্থ ওই টাকাতের দল ব্রিটিশ বেনিয়ারা তারা বিদেশে পাচার করেছে আর আজকে এরা ইউরোপ আমেরিকায় আমার দেশের অর্থ পাচার করছে কাজেই এদের বিরুদ্ধে আজকে সম্মিলিত লড়াই করতে হবে এই লড়াই না করলে এই বাংলাদেশ টিকবে না তোমাদের অস্তিত্ব টিকবে না এই লড়াইয়ের জন্য হাতিয়ার হিসাবে এই দেশের পত্র নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি আমাদের উপস্থাপনায় সমস্যা হতে পারে কিন্তু আমাদের হৃদয়ে দ্রোহের আগুন আমাদের মুখে বিক্ষুব্ধটা আমরা নেমেছি জীবন দেওয়ার জন্য আমি সর্বশেষ বলতে চাই ধর্মান্ধতার কাছে আমরা সারেন্ডার করব না ধর্ম ব্যবসায়ীর কাছে আমরা সারেন্ডার করব না সাম্প্রদায়িকতার কাছে আমাদের দেশকে আমরা বিক্রি করব না এবং যারা অপরাজনীতি করেন যারা ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট করেন তাদের মুখোশ আমরা খুলে দেবই দেব ইনশাল্লাহ আমাদের মৃত্যুর মালিক আল্লাহ আমাদের জীবনের মালিক আল্লাহ এই দর্শন নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি আমাদের বিজ্ঞ অতিথি বলেছেন আপনাদের দর্শন কি আমাদের দর্শন একটাই জীবনের সর্ব অঙ্গনে আল্লাহর হুকুম ছাড়া আমরা কারো হুকুম মানবো না
কোন মৌলবী কি বললো কোন পৃষ্ঠায় কি বললো কোন মুক্তি কি বললো উই ডোন্ট কেয়ার আমরা শুধুমাত্র মানব আল্লাহর হুকুম আল্লাহ বলেছেন ন্যায় সত্য হক সমস্ত মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে তার রুহ রয়েছে তার আত্মা রয়েছে এই মানুষকে অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহর সামনে কে বড় কে ছোট আল্লাহ বলেছেন যে মোত্তাকি তাকুয়া তাকুয়াবান ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ডে যে লোক ন্যায়ের পন্থ অবলম্বন করবেন সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয় কাজেই আল্লাহ বলেছেন জান মাল দিয়ে দাও মানবতার কল্যাণে আল্লাহ বলেছেন মিথ্যা কথা বলো না ম দেখেও না সু দেখেও না আল্লাহ বলেছেন ব্যবিচার করো না আমরা দেখি ন্যায় সুখ শান্তি সুবিচার আর আমরা যখন এই ধর্মান্ধ ধর্ম ব্যবসায়ী কূপমণ্ডুক বিজ্ঞান বিরোধী অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী সংস্কৃতি বিরোধী নারী বিদ্বেষী সঙ্গীত বিদ্বেষী এই কূপমণ্ডুক এদের বক্তব্য যখন শুনে তখনই আমাদের ধর্মের সঙ্গে আমাদের চিন্তার সংঘর্ষ বাড়ে কিন্তু নং ধর্ম উদার আকাশের মতো বিশাল সমুদ্রের মতো উত্তাল উদার ধর্ম সেই রকম আমাদের দর্শন হচ্ছে আমরা ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে অধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই এটার নাম আইডিওলজিক্যাল ওয়ার এটার নাম কাউন্টার ন্যারেশন কাউন্টার ন্যারেটিভ আপনারা জানেন একটা ভুল আদর্শের বিরুদ্ধে সঠিক আদর্শ ছাড়া এটাকে মোকাবেলা করা যায় না এটার নাম আমরা দিয়েছি কাউন্টার ন্যারেশন কাউন্টার ন্যারেটিভ সঠিক আদর্শের লড়াই আপনারা এই সঠিক আদর্শটা তুলে ধরার জন্য আমাদেরকে যদি পরামর্শ দেন আমরা বিনীতভাবে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব আমাদেরকে আপনাদের পরামর্শ আমরা নেব যৌক্তিক পরামর্শ আমাদেরকে সংশোধন করবেন আমাদেরকে উপদেশ দিবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন আমরা যেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে পারি ন্যায়ের পতাকা ধারণ করতে পারি সবাইকে আল্লাহ সবাহ ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি এই দৈনিক দেশের পত্রের এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এই দিনে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতুল